వెల్కమ్ టు ఆప్టెక్ జాబ్స్ తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ తెలంగాణలో డిఎస్సి అండ్ టెట్టు విద్యార్థులకు సెలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలా మీరు డిఎస్సి సాధించాలి ఏ విధంగా జాబ్ కొట్టేటువంటి మార్గాలు ఏమిటి ఓకే ఈరోజు మనము గణితశాస్త్ర స్వభావము దాని యొక్క నిర్వచనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మరి ఏంటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనేది మనకు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఒకసారి ఏమి ఇచ్చాడు మన డిఎస్సిలో టెట్లలో ఎన్నెన్ని మార్కులు రావడం జరిగింది ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి ఈ యూనిట్లో ఎవ్రీ టెట్ ఎవ్రీ డిఎస్సిలో ఒక బిట్టు లేకుండా ఉండదు ఏంటి అంటే చూద్దాం నేను ఒకసారి గణితం అనేది మానవ జీవితంతో అవినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉందండి అవినాభావ సంబంధం అంటే చూడండి మనం మార్నింగ్ నిద్ర లేచిన దగ్గర నుండి మొదలు పెడితే ఓ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేదా ఫైవ్ థర్టీకి లేచిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే జీవితాంత లైఫ్ లాంగ్ మనం చనిపోయేంత వరకు గణితంతో సంబంధం ఉంటుందండి ఎందుకంటే మానవ జీవితం మాని మనం పుట్టినప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు ఎన్ని కేజీల వెయిట్ ఉన్నాడు బరువు ఎంత ఉన్నాడని చెప్పి వెయిట్ దూ దూకుతాం ఆ వెయిట్ అనేది గణిత శాస్త్రం చనిపోయినప్పుడు ఆరు అడుగుల నేల అంటాం ఆరు అడుగులు అనేది కూడా గణిత శాస్త్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే గణిత శాస్త్రం అనేది మానవ జీవితంలో ఎంత సంబంధం ఉంది అది లేకుండా మానవ జీవితం అనేది కొనసాగదు చదివిన వ్యక్తి కానీ చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గణిత శాస్త్రాన్ని యూజ్ చేయాల్సిందే అందుకనే గణితం అనేది మానవ జీవితంతో అవినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది అది మేము దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అయితే నిద్ర లేచింది మొదలు మనం రాత్రి పడుకునే వరకు ప్రతి క్షణం గణితాన్ని పడుకునేటప్పుడు నైట్ టెన్ అయిందా టెన్ థర్టీ అయిందా లెవెన్ అయిందా ఒకసారి ట్వెల్వ్ కూడా పడుకుంటాం బాగా మనం హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడు డిఎస్సి ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ దాకా చదువుతుంటాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ అయింది కదా మనం పడుకోవాలనే ఆలోచనలు వస్తుంటుంది అంటే మా మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి కానీ మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుండి కానీ కంపల్సరిగా కూడా పడుకునేంత వరకు గణితాన్ని ఉపయోగిస్తున్నామని అర్థం ఇక్కడ మానవ జాతి పుట్టినప్పటి నుంచి మానవ నాగరికతతో పాటు గణితం కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అప్పటి నుండి చూడండి ఒకసారి అందువల్లనే చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మానవ నాగరికతకు అద్దం వంటిది గణితం మానవ నాగరికతకు అద్దం వంటిది అంటే చూడండి మన నాగరికతతో పాటు అభివృద్ధి చెందుకుంటూ రావడం జరిగింది మన గణిత శాస్త్రం తర్వాత మనం డెఫినేషన్స్ మానవ నాగరికత అద్దం వంటిది ఏంటి అని చెప్పి మనకు ఫ్యూచర్లో కొంచెం డెఫినేషన్స్ వస్తుంటాయి ఎవరు చెప్పారు ఏంటి అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా చూద్దాం ఒకసారి ఈ గణితాన్ని మనం ఏమంటామంటే గణితాన్ని ఆంగ్లంలో మ్యాథమెటిక్స్ అంటాం గణితాన్ని ఏమ ఏమంటామండి మ్యాథమెటిక్స్ అని చెప్పి అంటాం చూద్దాం ఒకసారి మ్యాథమెటిక్స్ అనేది మనం ఏమనుకున్నాం ఆంగ్ల పదము అనుకున్నాం మరి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది చూడండి ఒకసారి మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదము మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదము మ్యాథానియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ టెట్ టు డిఎస్ అనేటువంటి బిట్టు మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం మ్యాథానియన్ అండ్ మరియు టెక్న్ టెక్న్ మ్యాథానియన్ అండ్ టెక్న్ అనేటటువంటి ఏ పదాలు ఇవి గ్రీకు పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాథానియన్ అండ్ టెక్న్ అనేటటువంటి గ్రీకు పదాల నుండి ఉద్భవించినది ఈ గ్రీకు పదాలలో మ్యాథానియన్ మ్యాథానియన్ అంటే అర్థం నేర్చుకోవడం టు లెర్న్ అని అర్థం అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదము మ్యాథానియన్ మరియు టెక్ట్ అనే రెండు గ్రీకు పదాల నుండి ఉద్భవించినది మరి గ్రీకులో మ్యాథానియన్ అంటే నేర్చుకోవడం మ్యాథానియన్ అంటే అర్థం ఏంటండి నేర్చుకోవడం మరి టెక్ను అనగా టెక్ను అనగా కళ ఆర్ట్ టెక్ను అనగా అర్థం ఏంటి కళ అంటే సూక్ష్మ పద్ధతులు అని అర్థం సూక్ష్మ పద్ధతులు ఆర్ట్ కళ అని అర్థం మరి ఈ రెండింటికి అర్థం మ్యాథానియన్ అండ్ టెక్న్ అనే రెండు పదాలకు అర్థం ఏమిటి అంటే నాన్న ఇక్కడ సూక్ష్మ పద్ధతులను సూక్ష్మ పద్ధతులను నేర్చుకునే కళ అని అర్థం చూడండి అమ్మ ఒకసారి మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం మ్యాథానియన్ అండ్ టెక్న్ అనే రెండు గ్రీకు పదాల నుంచి ఉద్భవించింది మరి గ్రీకులో మ్యాథానియన్ అంటే అర్థం లెర్న్ టు లెర్న్ నేర్చుకోవడం అని అర్థం టెక్న్ అంటే ఆర్ట్ కళ అని అర్థం ఈ రెండింటికి అర్థం ఏమిటంటే నాన్న మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఈ రెండింటికి అర్థం ఏంటంటే నాన్న అంటే సూక్ష్మ పద్ధతులను నేర్చుకునే కళ అని అర్థం ఓకే రైట్ నాన్న తర్వాత ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం మరొక విధంగా చెప్పాలనుకుంటే మరి ఏంటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం మ్యాథనో చూడండి మాకు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మ్యాథనో అనే ప్రాచీన గ్రీకు భాషా పదం ప్రాచీన గ్రీకు భాషా పదం అదేవిధంగా మ్యాన్ థైనో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మ్యాన్ థైనో ఏఎన్ఓ ఏఎన్ఓ ఇక్కడ అండి ఏఐఎన్ఓ మ్యాన్ థైనో అనేది ఏ పదం అండి ఇక్కడ నవీన గ్రీకు భాషా పదం అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం ఎక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆంగ్ల పదం 
మ్యాంతనో అనేటటువంటి ప్రాచీన గ్రీకు భాషా పదం మ్యాంథైనో అనేటటువంటి నవీన గ్రీకు భాషా పదం నుండి ఉత్పన్నమైనది అంటే ఇవన్నీ రెండు గ్రీకు పదాలే ఈ పదాల నుంచి ఉత్ప ఉత్పన్నమైంది మరి ఈ రెండింటికి అర్థం ఏమిటి అంటే టు లెర్న్ అంటే నేర్చుకోవడము అని అర్థం మనం ఆల్రెడీ ముందు నేర్చుకున్నాం మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం మ్యాంథానియన్ మరియు టెక్నో అనే రెండు గ్రీకు పదాల నుంచి ఉద్భవించినది ఓకే రైట్ ఈ గ్రీకు పదాలకు అర్థం ఏమిటంటే మ్యాంథానియన్ అంటే నేర్చుకోవడం టెక్నో అంటే కళ ఈ రెండింటికి అర్థం సూక్ష్మ పద్ధతులను నేర్చుకునే కళ అని అర్థం దానినే మళ్ళీ మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం అదే ప్రాచీన గ్రీకు భాషా పదం అయినటువంటి మ్యాంథనో నవీన గ్రీకు భాషా పదం అయినటువంటి మ్యాంథైనో అనేటటువంటి పదాల నుంచి ఉద్భవించింది ఈ రెండింటికి కూడా అర్థం ఏమిటంటే నాన్న ఇక్కడ టూ లెర్న్ నేర్చుకోవడము అని అర్థం ఓకే చూద్దాం మరి తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు మరి మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం లాటిన్ భాషలోని లాటిన్ భాష చూడమ్మా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటిది గ్రీకు పదాలు మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం మ్యాంథాని అండ్ టెక్ట్ అనేటటువంటి గ్రీకు పదాలు అనుకున్నాం తర్వాత మ్యాథను అనే ప్రాచీన గ్రీకు భాషా పదం మ్యాంథైనో అనేటటువంటి నవీన గ్రీకు భాషా పదం అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసాం అంటే అర్థం కూడా టూ లెర్న్ నేర్చుకోవడం అదేవిధంగా మరొకటి చూడమ్మా లాటిన్ భాషలో ఏమంటాం మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆంగ్ల పదం లాటిన్ భాషలోని లాటిన్ భాషలోని అర్స మ్యాథమెటికా అర్స మ్యాథమెటికా అనే లాటిన్ భాషా పదంతో సూచిస్తాం మ్యాథమెటిక్స్ అనేటటువంటి ఆంగ్ల పదం లాటిన్ భాషలోని అర్స మ్యాథమెటిక అనే పదంతో సూచిస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కసారి అడగడం జరిగింది లాటిన్ భాషలో ఏ పదంతో సూచిస్తారు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే అర్స మ్యాథమెటిక అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ అన్న అంటే అన్ని గ్రీకు పదాలు అర్స మ్యాథమెటిక మాత్రం లాటిన్ పదం ఓకే రైట్ అన్న తర్వాత మరి దీని అర్థం ఏమిటి అంటే గణిత కళ ఏంటమ్మా గణిత కళ అర్స మ్యాథమెటిక్ అనే లాటిన్ పదంలో గణిత శాస్త్రానికి అర్థం ఏమిటంటే గణిత కళ అని అర్థం ఇక్కడ ఓకే రైట్ అన్న అదేవిధంగా గన్ అనేటటువంటి ఈ గన్ అనేటటువంటి సంస్కృత పదం గన్ అనేది ఏ పదం అమ్మా సంస్కృత పదం గన్ అనే సంస్కృత పదం నుండి గణితం అనేటటువంటి తెలుగు పదం ఉద్భవించింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ గన్ అనేటటువంటి సంస్కృత పదం నుండి గన్ అనేటటువంటి సంస్కృత పదం నుండి గణితం గణితం అనేటటువంటి ఏ పదం తెలుగు పదం ఇక్కడ ఏర్పడడం జరిగింది మరి సంస్కృతంలో గన్ అనగా అర్థం ఏమిటి గన్ అంటే లెక్కించుట అని అర్థం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ గన్ అంటే అంటే అర్థం ఏంటమ్మా లెక్కించుట సంస్కృతంలో గణిత శాస్త్రాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గన్ అంటాం ఈ గన్ అనే పదం నుంచే గణితం అనేటటువంటి తెలుగు పదం ఉద్భవించింది మరి సంస్కృతంలో గన్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే లెక్కించుట అని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదమే రాను 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 ఏమైందంటే గణిత శాస్త్రముగా మారింది ఎలా మారింది గణిత శాస్త్రముగా మారింది ఓకే రైట్ అన్న తర్వాత హిందీ హిందీ లేదా పంజాబీలో గణితానికి గణిత అని పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బుక్లలో ఇది స్కూల్ అస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్లో నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ స్కూల్ అస్టెంట్ ఈ హిందీ లేదా పంజాబీ ఉంటుంది తప్ప మన ట్రై మెథడ్లో మాత్రం దీంట్లో ఆ పదం లేదు కానీ ఎక్స్ట్రా కూడా మీకు ఉపయోగపడుద్ది అని చెప్పి మనం చెబుతున్నాం ఇక్కడ ఓకే హిందీ లేదా పంజాబీలో గణితానికి గణిత అని పేరు అంటే అర్థం ఏమిటంటే గణన శాస్త్రము అని అర్థం ఏంటమ్మ ఇక్కడ గణన శాస్త్రము ఏమంటారు ఇక్కడ హిందీ లేదా పంజాబీలో గణితానికి ఏమని పేరు గణిత అని పేరు కానీ దీని అర్థం ఏమిటంటే గణన శాస్త్రం అని అర్థం ఇది మనకు గణిత శాస్త్రానికి ఉన్నటువంటి దాని యొక్క నేచర్ ఏమిటి అంటే దాని మీనింగ్ ఏమిటి అంటే నాన్న ఇది తర్వాత మనకు గణిత శాస్త్ర పరంగా మనకు డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటో మనం నేర్చుకుందాం తర్వాత డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ డెఫినేషన్ నుంచి చూడమ్మా రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై రెండు మనకు ఉన్నటువంటి టెట్టు కానీ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న వచ్చినటువంటి డిఎస్సి కానీ ప్రతి డిఎస్సిలో ప్రతి టెట్లో కూడా ప్రతి పేపర్ చూడమ్మా ఒక నిర్వచనం తప్పనిసరిగా లేకుండా ఉండదు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ ఉన్నటువంటి మన గణిత శాస్త్ర స్వభావము నిర్వచనాల మీద బిట్టు లేకుండా లేదు అది టెట్టు కావచ్చు డిఎస్సి కావచ్చు కాబట్టి ఒకసారి ఫోకస్ చేసి చూడమ్మా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్స్ ఏంటి ఆ డెఫినేషన్స్ అంటే చూడండి ఒకసారి గణితం అంటే పరిమాణ శాస్త్రం గణితం అంటే పరిమాణ శాస్త్రం ఎవరన్నారు మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అంటాం మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ పరిమాణ శాస్త్రం గణితం అంటే పరిమాణ శాస్త్రం క్వాంటిటీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా పరిమాణ శాస్త్రం అనేది ఎవరంటే అరిస్టాటిల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిర్వచనం మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోకున్నా కూడా పరిమాణ శాస్త్రం అనే అరిస్టాటిల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే పరిమాణ శాస్త్రం అరిస్టాటిల్ ఇక్కడ చూడమ్మా పరిమాణం పరి అరి పరి అరి 
అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఎగ్జామ్లో జస్ట్ ఒక ఆరు నెలలు రేపు ఫిబ్రవరి మార్చిలో ఎగ్జామ్ జరిగింది అనుకో డిఎస్సి ఆ డిఎస్సి వరకు మీరు ఏంటంటే నిర్వచనాలు ఏదో ఒకటి క్రియేటివిటీగా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఆ క్షణం మనం చదువుతున్నప్పుడు అది ఐడియా ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అంతవరకు కొన్ని కోర్స్ లాగా ఏర్పాటు చేసుకోండి రైట్ అన్న తర్వాత గణితం అంటే పరోక్ష మాపనం పరోక్ష ఇండైరెక్ట్ మెజర్మెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఏ ఇన్డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఇన్డైరెక్ట్ మెజ మెజర్మెంట్ అంటే పరోక్షం పరోక్ష ఎవరంటే ఆగస్టు కోమ్టు గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా మరి పరోక్ష మాపనం అనేది ఒకటి ఆగస్టు కోమ్టు మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఈ ఆగస్టు కోమ్టు ఎవరు అంటే సామాజిక శాస్త్ర పితామహుడు ఈ అంటే సామాజిక శాస్త్ర పితామహుడు ఎవరని ఏం అడగారు ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఎవరు అని చెప్పి అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మన కొత్త వెరైటీ వ్యక్తులు అంటే సోషాలజీ పితామహుడు హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అంటే ఆగస్టు కోమ్టు ఆగస్టు కామ్టే ఎవరైనా అనవచ్చు కాబట్టి గణితం అంటే పరోక్ష మాపనం అన్న వ్యక్తి ఆగస్టు కోమ్టు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ నాన్న గణితం అంటే అవసరమైన ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆ మొదటి ఆనే అవసరమైన నిర్ధారణలను రాబట్టే శాస్త్రం గణితం అంటే అవసరమైన నిర్ధారణలను రాబట్టే శాస్త్రం అని అని ఎవరన్నారంటే బెంజమిన్ బెంజమన్ పియర్స్ బెంజమిన్ పియర్స్ ఎలా అయినా అనొచ్చునా నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ గణితం అంటే అవసరమైన నిర్ధారణలను రాబట్టే శాస్త్రం అనేది ఎవరంటే బెంజమిన్ పియర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ చూడండి ఒకసారి ఆవశ్ ఆ ఫస్ట్ ఆ ఇక్కడ ఆ వచ్చేసింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అవా వచ్చేసింది ఇక్కడ ఆవశ్యకత ఈ రెండు చెప్పింది అంటే బెంజమిన్ పియర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అవసరమైన అవసరమైన నిర్ధారణలను అవసరమైన నిర్ధారణ రాబట్టే శాస్త్రమే బెంజమిన్ పియర్స్ గణన గణిత శాస్త్రం అదేవిధంగా ఆవశ్యకత పర్యావసానాలను ఊహించే విజ్ఞానమే గణితం ఎవరన్నారంటే కూడా బెంజమిన్ పియర్స్ బెంజమన్ పియర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే నన్ను ఇక్కడ అవసరమైన ఆవశ్యకమైన అవసరమైన ఆవశ్యకమైన ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రెండో ఆ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు చెప్పారంటే బెంజమిన్ పియర్స్ బెంజమిన్ పియర్స్ థర్డ్ నిర్వచనం సంఖ్యా రాసుల సంఖ్య సంఖ్యా రాసుల మాపనాల విజ్ఞానమే గణితం అన్నది బెల్ బెల్లు గంట మనం స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాం ఫస్ట్ బెల్ అయిపోయింది రెండో బెల్లు రెండు అనేది అంకే ఓకే కానీ ఇక్కడ మనకేంటంటే సంఖ్య సంఖ్యా రాసుల సంఖ్యా రాసుల బెల్ అంటే ఒక నెంబర్ను తెలియజేస్తుంది ఒక నెంబర్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ ఏంటి సంఖ్యా రాసుల మాపనాల విజ్ఞానమే గణితం సంఖ్య అనగానే ఎవరు గుర్తు రావాలంటే బెల్ అనే వ్యక్తి గుర్తు రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండో బెల్లు అంకె కానీ అలా సంఖ్య అని గుర్తుపెట్టుకోండి రెండో బెల్లు రెండు అనేది సంఖ్య అనుకోండి బెల్లు బెల్లు సంఖ్య అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే రేపు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏమవుతుందంటే సంఖ్య అనగానే బెల్ అంటే గుర్తుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంతరాలము మరియు సంఖ్యకు సంబంధించిన అంతరాలము సంఖ్యకు సంబంధించిన శాస్త్రమే గణిత శాస్త్రం అనేది ఎవరంటే గణిత నిఘంటు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతరాలము సంఖ్య వచ్చిందంటే గణిత నిఘంటు అని గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంటు అంతరాలము అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతరాలము సంఖ్యకు సంబంధించిన ఈ రెండు వచ్చేస్తే మాత్రం గణిత నిఘంటు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా చెన్ ఇంకో డెఫినేషన్ చూద్దామా పరికల్పిత ఉత్పాదక వ్యవస్థే గణితం పరికల్పిత ఇక్కడ చూడమ్మా మేరియా పియరి పరి పరి పియరి పియరి రీరి అక్కడ పరిమాణ శాస్త్రం అరిస్టాటిల్ ఇక్కడ ఏమన్నా ఇక్కడ పరికల్పిత పరికల్పిత అంటే ఒకంగా ఊహ అని అర్థం ఇక్కడ పరికల్పిత దీన్నే హైపోసిస్ ఓకేనా పరికల్పిత ఉత్పాదక వ్యవస్థే గణితం అని ఎవరన్నారంటే మేరియా పియరి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా పరి పియరి అలా ఓకే హేతువాదం అంటే లాజికల్ థింకింగ్ హేతువాదం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక లాజికల్ థింకింగ్ డెవలప్ చేయడం హేతువాదంలో మానవుని మేధస్సు స్థిరపడే మార్గమే గణితం హేతువాదం అని ఇలా ఇలా గుర్తుపెట్టుకో లాజికల్ థింకింగ్ మెయిన్ లాజికల్ థింకింగ్ డెవలప్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా దాన్ని ఎవరన్నారంటే జాన్ లాక్ అనేటటువంటి వ్యక్తి హేతువాదం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక జాన్ లాక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ అన్న తర్వాత దేశాభివృద్ధిని దేశాభివృద్ధిని సాధించగల గణితం మరువరానిది అసలు మన డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నేషన్ మన భారతదేశం డెవలప్ అంటే ఇక్కడ దేశాభివృద్ధిని సాధించగల గణితం గణితం పైన మన దేశాభివృద్ధి సా ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పి ఎవరన్నారంటే నెపోలియన్ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత చాలా ఫేమస్ నిర్వచనం ఎవరన్నారంటే ఇక్కడ గణిత శాస్త్రాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతిపెద్ద ఫేమస్ నిర్వచనం చాలాసార్లు డిఎస్సి స్కూల్ అస్టెంట్లో మన ఉన్నటువంటి ఎడ్జిటీలో మన ట్రైమెత్తల్లో చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది ఏంటంటే సకల శాస్త్రాలకు 
మూలము సకల శాస్త్రాలకు మూలము ద్వారము లాంటిది గణితం ఎవరన్నారంటే ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఎవరండి ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఈ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఎవరంటే ఆగమన పద్ధతిని కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఈ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఏమన్నారంటే సకల శాస్త్రాలకు మూలము ద్వారము లాంటిది గణితం అని చెప్పడం జరిగింది గణిత శాస్త్ర స్వభావము ఏంటి ఆ గణిత శాస్త్ర స్వభావం అంటే నన్ను ఇక్కడ చూద్దాం నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ గణితంలోని చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దామా గణితంలోని భావనలు ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడతాయి అనేది దీని యొక్క స్వభావం ఒకటి నెంబర్ వన్ మరి గణితంలోని భావనలు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడతాయి ఎందుకు ఆధారపడవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆధారపడతాయి ఎలా ఆధారపడతాయి ఒక చూద్దాం నేను ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు అందుకే గణితంలోని భావనలు ఒకదానిపై ఎలా ఒకటి మరొకటి ఆధారపడతాయి అంటే చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మనకు పిల్లవాళ్ళకి నేర్పేటప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సంఖ్యామానం సంజ్ఞామానం బోధించాలి అని అనుకున్నాం మనం ఈ సంఖ్యామానం సంజ్ఞామానం బోధించేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం నేర్తాం అంటే పిల్లవాళ్లకు సంకలనము నేర్తాం ఎడిషన్స్ నేర్తాం ఫస్ట్ కానీ చాలామంది స్కూళ్ళల్లో ఎలా చేస్తారంటే సంకలనం నేర్పిన తర్వాత వ్యవకలను నేర్పుతారు ఇది గ్రహించరు చాలా మనం ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఏపీ కానీ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు చాలామంది సంకలన తర్వాత వ్యవకలనం వ్యవకలన తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత డివైడెడ్ బై అని చెప్పి అంటుంటారు అది కాదు ప్రాసెస్ సంకలనం నేర్పిన తర్వాత విద్యార్థులకు ఎప్పటికైనా సరే గుణకారాన్ని నేర్పాలి కంపల్సరీ నేర్పాలి సంకలనం నేర్పిన తర్వాత గుణకారాన్ని నేర్పాలి ఎలా ఉన్నా చూద్దాం ఒకసారి సంకలనం కా ఇక్కడ చూడండి త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత బాబు అని చెప్పి ఒక మూడు ఉన్నటువంటి ఓడి రింగులు కావచ్చు ఉన్న చేతులు ఉన్నటువంటి రాళ్ళు కావచ్చు అవసరం అయితే పెన్నులు కావచ్చు వీలైతే ఏదైనా సరే కొన్ని పూసలు కావచ్చు లేకపోతే గణాకార కడ్డీలు ఉంటే కొన్ని అవైనా కావచ్చు తీసుకొని పిల్లవాడికి ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి కొన్ని ఒక మూడు ఉన్నట్టు గణాకార పడ్డీలు కొన్ని పూసలు కానీ కొన్ని చేతులు ఉన్న పెన్నులు కానీ తీసుకొని పిల్లవాడి కౌంట్ నేర్పాలి అక్కడ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఈ పిల్లవాడు ఈ కౌంట్ చేయడం ద్వారా ఎడిషన్ చేయడం ద్వారా ఈజీగా నేర్చుకుంటాడు దీని ఆధారంగా ఏం చేయాలంటే పిల్లవాడికి వ్యవకలన నేర్తం రాదు అంత కొంచెం థింకింగ్ అనేది డెవలప్ అంత అంత కాదు కానీ దీనికి అనుగుణంగా అంటే ఇది సంకలనం సంకలనం ఆధారంగా వచ్చింది ఏంటంటే గుణకారం ఈ గుణకారం అనేది సంకలనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అనుకోండి ఈ త్రీ ప్లస్ త్రీ అనేది రెండు త్రీ ఇంటూ టూ ఏమవుతుందంటే సిక్స్ అవుతుందని చెప్పి పిల్లవానికి నేర్పాలి అంటే ప్రతి గుణకారం కూడా సంకలనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గుణకారం అనేది గుణకారం అనేది ఒక పునరావృతమైనటువంటి సంకలనం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుణకారం అనేది ఏంటి పునరావృతమైనటువంటి సంకలనం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని పిల్లవాడు నేర్పితే ఈజీగా అర్థమైపోతుంటుంది అందుకనే గణితంలోని భావనలు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి అని చెప్పి దాని యొక్క స్వభావం గణితం యొక్క స్వభావం ఆధార ఉంటుంది అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఓకేనా అందుకనే గణితాన్ని భావనల నిచ్చెన పద్ధతి కాన్సెప్ట్ ల్యాడర్ ప్రాసెస్ అంటాం కాన్సెప్ట్ ల్యాడర్ ప్రాసెస్ గణితంలో నిత్యలు ఏదైతే ఒకదానిపై ఒకటిపై ఆధారపడి ఉంటాయో గణిత భావనలో కూడా ఈ విధంగానే సంకలనంపై గుణకారం ఆధారపడి ఉంటుంది సంకలనంపై గుణకారం ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి గణిత శాస్త్రానికి ఉన్నటువంటి నేచర్ ఏంటి అంటే గణితంలోని భావనలు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి అని అర్థం ఇక్కడ ఓకే రైట్ తర్వాత చూద్దామా శాతము విద్యార్థులకు శాతము నేర్పిన తర్వాతనే విద్యార్థులకు ఏంటంటే శాతము నేర్పిన తర్వాతనే తర్వాత నిష్పత్తి నేర్పాలి నిష్పత్తి ఆధారంగా వచ్చిందే అనుపాతం అంటే శాతముపై నిష్పత్తి ఆధారపడి ఉంటుంది నిష్పత్తిపై అనుపాతం ఈ విధంగా ఏంటంటే శాతము నేర్పిన తర్వాతనే విద్యార్థులకు నిష్పత్తి దాని ఆధారంగా అనుపాతం అనుపాతం ఆధారంగానే దాంట్లో ఉన్న రకాలు అనులోమ విలోమ మిశ్రమ అనుపాతాలు వీటి తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇలా ఒకదానిపై ఒకటి అంతర్గతంగానే వీటికి ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి గణితంలోని భావనలు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి అని గుర్తుపెట్టుకోండి